नमस्कार और आज हम डिस्कस करेंगे हब एंड स्पोक कार्टल एंड केस ऑन द हब एंड स्पोक कार्टल इन इंडिया सेक्शन टू सी ऑफ द कंपटीशन एक्ट डिफाइन व्हाट इज कार्टल कार्टल जिसको आप हिंदी में उत्पादक संघ भी कह सकते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट प्रोबिटेड बाय द कंपटीशन एक्ट टू थाउजेंड टू सेक्शन टू सी से that an association of the producer distributor service provider who enter into an agreement to limit or control or attempt to control production distribution services etc that mean the essence of the cartel is that the member of the association when they enter in an agreement to control the production etc controlling the production means ki wo jo balance hai supply or demand ka usko disturb karna chahte or maybe by fixing the price or maybe by doing allocation of the territory so jo section 3 sub section 3 ke andar jo four types ke special agreements hai jahan pe self presumption ka clause होता है और वो फोर तरह के एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं आपका प्राइस फिक्सिंग एग्रीमेंट उसके बाद में प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा को कंट्रोल करने का एग्रीमेंट थर्ड इज एलोकेशन ऑफ यू नो द टेरिटरी और एलोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक आइटम दैट वन हैज टू प्रोड्यूस एंड फोर्थ इज द बिग ब्रेकिंग ऑफ द पॉलिसी ओपिनियन सो अगर मेंबर ऑफ द एसोसिएशन वो enter into an agreement to have effect of these four type of the agreements so that is cartelization now hub and spoke cartel has that is a special type of the uh, cartel category normally cartel ke andar jo association ke members hain unke beech mein exchange of information hota hai mutuality hota hai aur wo agar direct hota hai to usme simple cartelization hota hai lekin agar मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन जो हैं एक ही एसोसिएशन के जो अलग अलग मेंबर हैं उनमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ना होके किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ये थर्ड पार्टी कोई कॉमन कॉन्ट्रैक्टर कोई कॉमन डीलर एटसेट्रा हो सकता है तो उसमें जैसे टायर होता है बीच में हाब एंड उसकी स्पोक्स जो ताड़ियां होती हैं और उसके थ्रू जो है इस एक Uh, जो मेंबर से दूसरे मेंबर के इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ना पहुंच के उस स्पोक के थ्रू हब में और फिर हब से डायरेक्ट स्पोक के थ्रू उस मेंबर के बीच में पहुंचती है तो ऐसे अरेंजमेंट को ऐसे कार्टल को हब एंड स्पोक कार्टल कहते हैं अब हब एंड स्पोक कार्टल के ऊपर जो पहला इंपॉर्टेंट केस है वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा वो था समीर अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिविल अपील थ्री ऑफ टू 20. समीर अग्रवाल जो कि एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स थे और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारे इंडिया में रेडियो टैक्सी की जो सर्विसेज है ए एन आई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जिसको ओला के नाम से हम जानते हैं ब्रांड नेम और उबर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेशन और उसकी अलग कंपनियां जो है जिनको हम कलेक्टिवली उबर के ब्रांड नेम से जानते अब इनमें समीर ने ओला और उबर के बीच में एग्रीमेंट को नहीं कहा कि ओला और उबर के बीच में कोई एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट है कार्टल के फॉर्म में बल्कि जो समीर ने आर्ग्यू किया कि जो सिस्टम है इनका इनके जो ड्राइवर्स हैं इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स और राइड होने से पहले ही ये जो ऐप है थ्रू देर एल्गोरिथम दे कैलकुलेट द प्राइस एंड दैट प्राइस इज कॉम्युनिकेटेड टू देयर ड्राइवर अब ओला के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको एक पहले ही डिटरमाइंड है कि जो राइड हम अभी एक्सेप्ट करेंगे उसका ये प्राइस है और इससे जो कस्टमर है वो कस्टमर उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता और उन लोगों के साथ ये होता है कि आप किसी भी ड्राइवर को सेलेक्ट करो या कोई भी ड्राइवर उसको आए उसको सेम प्राइस होता है सो so, समीर अग्रवाल ने कहा कि ये जो प्रैक्टिस है यहाँ पे ओला और उबर बीइंग ए कॉमन 
you know platform online platform uh, service provider they are also exchanging these essential information between the drivers and this amount to hub and spoke card so with this idea he filed the information before the competition commission of india under section 191a section 191a the cognizance was taken on this particular information and after that cci has to form prima facie opinion cci when uh, met and see the content of the allegation cci found that there is no prima facie matter thus this arrangement this business model of the uber and ola amount to hub and spoke cart and so under section 26 subsection 2 cci has closed the matter forthwith and informed to the informant mr samir agrawal aggrieved by this order aggrieved by this closing the matter samir used the section 53 capital a of the competition act 2002 and went into the appeal in the appellate tribunal the appellate tribunal as per section 53 is anclat or you can say national company law appellate tribunal that is constituted under section 410 of the competition act and when this tribunal hear the appeal from the uh, you know the commission competition commissions it is known as the appellate tribunal so aside of appellate tribunal bol do ya aap national company law appellate tribunal ko to both are the same term and short form mein anclat bhi bol do okay now this uh, appeal was heard by the appellate tribunal and appellate tribunal not only decided on the merit that kya ye arrangement this business model of ola and uber amount to have been spoke cartel or not went into the you know locus standi of the samir agrawal and the national company law appellate tribunal held that there is no fact that suggesting that there is any injury legal injury caused by ola or uber to mr samir agrawal and so mr samir agrawal does not have the locus standi though the concept of locus standi has been relaxed very much but there has to be some instant when a consumer has been filing uh, you know under section 191 the information but there is no such fact revealed in the information and so uh, the cognizance was not proper samir agrawal uh, you know does not have any locus standi before the cci without prejudice to the discussion on the local standi also went into the merit of the case and decided that what the cci held that the arrangement between or the business model of ola and uber is does not amount to hub and spoke and uh, agreed by this order of the appellate tribunal Samir Agarwal went into the second appeal before the Honorable Supreme Court under Section 53, Capital T of the Competition Act, and issues were framed before the Honorable Supreme Court. Earlier, there was only one issue, and the CCIE has not decided in favour of the Samir Agarwal. Now, after the judgment of appellate tribunal, there became two issues. The first issue was. that whether samir agrawal has the locus standi to file the information before the cci or you can say that taking the cognizance of the cci on the information filed by the samir agrawal was proper as per legal provisions or not and the second issue is that whether this business model of ola and uber where they use this uh, algorithm to fix the price prior to selecting the right uh, and it was intimated to every drivers and the riders amount to hub and spoke card on the first issue that whether the cci has taken the cognizance 
on the information of the Samir Agarwal was proper. And this is very important uh, aspect of the, uh, you know, this particular case. It was argued from both the parties and the Supreme Court has gone into the various statutory provisions of the Competition Act and had that section 19 of the Competition Act have various provision and in section 19 one there is the way where the CCI take the cognizance. There are three ways where the CCI take the cognizance. One is in its own motion. Second is on the information. The information that may be filed in the manner as prescribed by any person, consumer or uh, you can say trade association etc. And third is the reference by central government, state government or the statutory authority. Now, यहाँ पे गौर तलब करने की बात है कि before 2007 amendment in section 191a the word was on receipt of the complaint but now after 2007 amendment it was changes to on receipt of the information and ये एक purpose के साथ किया गया था because informant एक liberal word है और complaint जो file करता उसको complainant कहते हैं अगर कोई कंप्लेनेंट है किसी ने कंप्लेंट फाइल किया है तो सीसीआई या कोई भी फोरम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता जैसे ट्रेडिशनल नोशन ये होता है लेकिन इंफॉर्मेशन तो कोई भी फाइल कर सकता है और उसमें जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेंट ने जो इंफॉर्मेशन फाइल की वो एग्रीव्ड पार्टी ही होना चाहिए दूसरी बात जो सेक्शन 35 के अंदर जहां पे अपीरेंस बिफोर द कोर्ट अपीरेंस बिफोर द सीसीआई सॉरी वहाँ पे भी पहले जो था कंप्लेनेंट था लेकिन अब वहाँ पे एनी पर्सन और इंटरप्राइज कर दिया और ऑब्जेक्टिव यही था कि कमीशन के बिफोर भी जो आदमी कोई भी आदमी जो है वो अगर प्रेजेंट होगा तो वो उसको बेहतर तरीके से कर सकता है और उसके लिए जरूरी नहीं कि वो कंप्लेनेंट ही हो बिकॉज यहाँ पे जो राइट क्रिएट हो रहा है दैट इज राइट इन रेम राइट इज नॉट राइट इन परसोना यहाँ पे किसी एक व्यक्ति विशेष का राइट नहीं वोलेट हो रहा कि कंपटीशन को जब हार्म हो रहा है या कोई एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस है बट दैट इज राइट इन रेम द नेक्स्ट थिंग इज दैट एज पर द जनरल रेगुलेशन 2009 देर आर सर्टेन रेगुलेशन द फर्स्ट इज द रेगुलेशन 10 एंड रेगुलेशन 10 से इज दैट ए पर्सन हैज टू स्टेट द डिटेल ऑफ द एलिगेशन एटसेट्रा वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि पर्सन मस्ट स्टेट हाउ ही इज इंजर्ड हाउ ही हैज बीन इंजर्ड द नेक्स्ट थिंग ये है कि सेक्शन 19 1a में भी अब आप देखो कि रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंज्यूमर के साथ पर्सन भी वर्ड यूज है एंड पर्सन इज डिफाइंड इन सेक्शन 2l ऑफ द कंपटीशन एक्ट दैट इंक्लूड नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन उसके भी अलावा अगर हम ये देखें या ये सोचें कि अगर हम हर आदमी को अगर अलाउ कर देंगे इंफॉर्मेशन फाइल करने के लिए तो वो हार्म हो जाएगा बिकॉज फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन फाइल हो जाएगी बट दैट इज आल्सो नॉट ट्रू बिकॉज सेक्शन 45 फाइव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट हैज द चेक एंड बैलेंस इफ ए पर्सन हैज फाइल द फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन एनी ओमिशन ऑफ द फैक्ट एक्सेट्रा दैट अमाउंट टू द Frivolous information, so there is the hefty amount up to the one crore fine can be imposed, and this provision is to ensure that a person who is filing the information must not be the motivated information, must not be that he is just to take the revenge he has filed the information, and so in the law itself there are sufficient, uh, you know, the safeguard, and so the. Samir Agrawal has the locus tendai to file the, uh, you know, uh, information before the CCI. The section 19 one is very broad and any person can file the information. He has, has not to show that how he is agreed. Yani information file karne ke liye ye jaruri nahi hai ki kis tarah se wo banda jo hai prabhavit hua hai, kis tarah se uske right violate hui hai. Ye scheme nahi hai. So, in all these reasons, ke mein, Supreme Court has said that it is not necessary that a person should be 
aggrieved by the conduct of the opposite party against whom he has filed the information for violation of the competition provision. The second issue was on the merit of the case and the Supreme Court has uh, heard the arguments from the, uh, you know, the petitioner side. Petitioner has argued that see, in the United States of America, there was the case, uh, you know, the Spencer Mayer versus uh, Travis Cartick. So in this particular case, it was argued and you can say it was held that where the information is exchanged through uh, a common third party, this amount to hub and spoke cartelization. And here there is the exchange of information between the drivers through the, their common, uh, you know, uh, uh, online platform that may be Ola or Mac, that may be Uber. But this argument was rejected by the Honorable Supreme Court. And Honorable Supreme Court said that as such there is no exchange of the information between the driver per se, between through the these online platform. And because there is no exchange of the information, so we cannot say that these drivers by this information have entered into an agreement that amount to price fixing cartelization. Next thing is that whatever prevalent in the foreign jurisprudence, we cannot import it without having our statutory justification for those provisions. And because this type of the arrangement is only to facilitate driver to calculate the price, it also facilitate the uh, rider also uh, to have their price predetermined to select whether they want to have that right or they don't want to have the right. Okay, simple hai ki ye jo inka arrangement hai algorithm ke dwara jab price karte hain aur hum log bhi jab dekhte hain select karte hain Ola ya Uber to price pehle aa jane se ye hota hai ki customer dekhta hai ki mujhe ye ride leni hai ya ride nahi leni hai. Agar usko wo ride kifayati lagti hai to wo select karta hai nahi to wo dusre app pe chala jayega ya apna offline kahi se jo hai cab lega. और ड्राइवर के साथ भी ये होता है कि उसको वो प्राइस दिखने पे वो ये होता है कि ये राइड उसको एक्सेप्ट करनी है या एक्सेप्ट नहीं करनी है अब यहां पे एक और चीज देखने वाली है और वो ये चीज देखने वाली है कि ये जो इनका ऑनलाइन पूरा सिस्टम है इस ऑनलाइन सिस्टम में जो ड्राइवर कैलकुलेट करता है जो ड्राइवर जो है सेलेक्ट करता है राइड उस ड्राइवर को तभी वो प्राइस दिखता है ऐसा नहीं कि उससे पहले कोई प्राइस उसको दिखता है और ऐसा नहीं कि कोई राइड अगर आती है तो उसी समय उस पे प्राइस लिखा आता है दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आफ्टर आप ड्राइवर जब वो राइड सेलेक्ट कर देता है तो उसके बाद में भी ओला एंड ओवर विल नॉट डिनाई कि उनके बीच में नेगोशिएशन जो है प्राइस का हो सकता है वो प्राइस को उससे कम के एग्री कर सकते हैं तो ऐसा उन्होंने कहा हालांकि पॉसिबल नहीं होता है कि जब हम राइड लेते हैं तो उसके बाद में प्री डिटरमाइन प्राइस होने के बाद में भी ड्राइवर उससे नीचे प्राइस पे चला जाए बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट ऑल दीज फैक्ट्स आर सजेस्टिंग दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक ओला एंड ओवर एंड बिकॉज़ दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट थ्रू ओला एंड ओवर सो इट इज नॉट हब एंड स्पोक कार्टेलाइजेशन and direct cartelization was not even possible because drivers have no such communication directly there uh, between this particular system. So with this case, the Supreme Court has held that there is no, uh, you know, the evidence just suggesting that there is the exchange of the information between the drivers through their common online platform and so there is no hub and spoke cartel. Uh, so the friends is केस के बाद में आप ये देखो कि ये केस एक अपॉर्चुनिटी था जहां पे सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे और भी ज्यादा डेलिब्रेट कर सकता था मे बी फाइंडिंग्स यही रहती बट सुप्रीम कोर्ट गॉट दैट अपॉर्चुनिटी वेयर इट कैन हैव इवोल्व इट जुरिस्प्रूडेंस ऑन द हब एंड स्पोक कार्टर एंड इट कैन हैव सम यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी कैन इन द फ्यूचर आल्सो be became is the law of the land maybe after applying that 
law in the particular case same thing the supreme court reached that there is no cartelization but uh, because uh, the appellate tribunal ne complex kar diya issue ko pehle hi uh, uh, jo, 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 jo locus standi or uh, cci does not have the uh, proper cognizance and that's why sara focus is case pe jo hai supreme court mein wo uh, locus standi pe tha so that a common person also have locus standi in cci is case as a cases mein agar jurisdiction leti hai to wo proper hai so with this i stop here bye goodbye take care